Dear students, this video we will discuss in Java class. We will learn the CPP in OOPS class. Class, Object, Inheritance, Polymorphism. We will learn the CPP in the first module. We will learn the basic learning theory in the first module. Java language like a marum bullet difference of Matra and Uncle Panathinanth additional light over in Nulu. Okay. Upon the class in Oka Adium. But class in the definition or in Yale, class is a user defined data type that defines the structure of an object. That is, object in the structure defined Jayana, user defined data type in a class nor in. Of course, the data types are already participated in the care float in the lamp. That is already built in data types. That is the code that we create the user data types. We create the user create the data type in class. Okay. Class in the first it defines the structure of an object. An object in the structure defines the structure of an object. Okay. Okay. A class contains data variables and methods which operates on data. Now, one class is the two things. One is data variables and then methods. Okay. Methods and variables are one class. In Java, functions are called methods. Now, methods are not the same English meaning. Methods are not the same as step. Method is not the same as step. In Java, function is not the same as method. Now, we have to use CPP functions in CPP. Okay. Now, function is Java method. Now, we have to use class and variables and functions. Now, function is the same as methods. Okay. Java uses the keyword class to define a class. Now, the class is defined in Java. Class is the same as the keyword. The keyword is the same as the keyword. The keyword is the same as the small letter. Okay. Now we will learn the definition of the class. The class is the name of the user defined data type that defines the structure of an object. The object is the structure defined in the user defined data type. The class is the name of the two things. One is the variables and the methods. Methods is the name of the function. Now we will learn the class in the structure. अब एक क्लास इन डी स्ट्रक्चर लाज़ हम वेरिएंट दे क्लास नॉर्मल कीवर्ड है तो मैं नए तो पढ़ा ने एक क्लास इन्हें हमने क्रिएट किया नहीं गिले आधे हम क्लास इन वाला ना कीवर्ड बोल करना अब अध कीवर्ड आये तो कौन डे ना अध स्मॉल टर्ल आये रिक्वन डावा अब स्मॉल टर्ल ले क्लास ना टाइप किया रण अलग ओरियो वाक्यों के फर्स्ट लेटर्स के कैपिटल लेटर ओढ़ का अत आना जावे इड़ा एक सिंडेक्स अब नम्मल इन्दा कन्द क्लास में नम्मल आधे रीडी अन्न फॉलो चिया तो इन्हें कोड करने में निर्बंध नहीं ला अलादे मार्किंग वैसे नम्मल जावा इन्दा नाउ सिस्टम यूज़ इन्दे आधे सिस्टम दिल त अब क्लास में डिटेल्स हैं हमारे मेहता पार्ने हैं रण्ड गारिंग लाना अंडावा वेरिएबल्स हों और पॉला मेथड्स हों ओके अब हम पिन्ने हमारे क्लास में आता है उसके लाल वेरिएबल्स से डिक्लेयर किया ओके वेरिएबल्स वेरिएबल्स इन्होंने डाटा टाइप अंडावा वेरिएबल का पेर टाइप नो अर्ने हैं डाटा परी इंटीजर � and variables, then we will declare the variables. If we have the variables, we will have the methods. The methods are the functions. Then we will define the functions. The function is the structure. The function is the return type. The function is the name. The function is the parameters. The parameters are the parameters. The parameters are the 
ആർഗ്യുമെൻസ് ആ ഫങ്ഷനിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് അതാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡാ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് അതിനകത്തെല്ലാം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലോസ് പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ബോഡി ആ മെത്തേഡിൻ്റെ ബോഡി ഇതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡായി അങ്ങനെ എത്ര മെത്തേഡ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് മെത്തേഡിൻ്റെ നെയിമ് അതിനകത്തുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കണം അതൊക്കെ എഴുതാം ദെൻ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലോസ് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആ മെത്തേഡിനകത്ത് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ക്ലാസ്സിന് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലോസ് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീവേഡ് ആദ്യം കൊടുക്കണം പിന്നെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് പേര് ഞാൻ വെഹിക്കിൾ എന്ന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം വെഹിക്കിൾ എന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലോസ് പ്രൈസ് ഇനി അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കമ്പനി ഏത് കമ്പനിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അത് ആ കമ്പനിയുടെ പേര് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പേരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് നെയിം അപ്പോൾ ഈ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനകത്ത് ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ കമ്പനീൻ്റെ പേര് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ കമ്പനിയുടെ ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ മോഡൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡീച്ചർ കൊടുത്ത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ കളറാണ് അപ്പോൾ കളർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ കളർ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വൈറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കളർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത കമ്പനീൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ടൊയോട്ടോ ആണ് ടൊയോട്ട രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ വൈറ്റ് കളർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് വെഹിക്കിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വേരിയബിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്ത് കൂടെ കൊടുക്കാം മെത്തേഡ്സും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലോസ് ഫേസ് കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് ഇടാം ഇതിനകത്ത് ഒരു മെത്തേഡും കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പം മെത്തേഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനകത്തും ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് മെയിൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെയിൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൻ മെത്തേഡ് മുതലാണ് അപ്പോൾ സി ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങാം സി പി പി ആണെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലാണ് സി പി പി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ജാവയിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വേൾഡ് മെയിൻ ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻ എഴുതുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ബ്ര
car dot name na ini dot operator na nama use ya oke apa car nu orang ini class inde vehicle nu orang class inde object an car apa vehicle na itu name nu orang na variable inde apa variable access ya ni kiri nama orang dia car na nama object inde peri apa object name dot name nu orang na jadi first variable ane ini name nu orang sah adi equal to mari dia nu orang apa car inde peri mari mari dia ini oke anda mungkin ada mana ada inde model ya ana apa nama anda kau dekan deh car dot model, ala, dah, dua kali entah, car dot model equal to dua ratus tiga puluh lima, per dua ratus tiga puluh lima model ana car, ini mana untuk anda ana ada inde color, okay, per color itu kita mana itu objek ini perih car ana, apabila mula car dot color equal to, itu string ana, apabila mula double quotes itu kita kena white, okay. Apa urut objek ini complete detail lah sah. Apa ini adalah urut vehicle nu mana class. A class ini urut objek itu, nama ini method ini nanti anda kira adalah car nu orang itu. Apa car urut vehicle nu mana class ini objek ini. Apa ini car urut vehicle nu objek ini ada orang dengan vehicle nu mana class ini nanti mana tiga details ini, ini name ini model ini color ini. Apa ini car nu itu, adu vale tiga sahaja ni kalau ini muparnya tiga karya ini lom ini car nu itu story itu kamera. Pada muka name story yang mana itu, kita mula car dot name nodka. Apa ini name nora variable lekan storya. Walau car dot model, apa ini variable lekan storya. Car dot color nora ni, ini variable lekan story. Apa muda data story. Apa dulu matter ane main matter, okay? Apa class ni atau vehicle nora class ni atau variable itu ahi matter dua. Ini muka orang ni, additional objects ni dah kena ni unda ka. Kami ada satu objek itu matra yang akan nak kita lalu kawan orang ni. Ini kami kawan yang addition lain tu vehicle mana class ada satu objek itu boleh kami ambil. Perlu auto, satu auto version dia details story. Apa kami vehicle mana class ada objek itu nak kita auto equal to new vehicle. Apa ini auto mana orang ada objek itu create atau auto mana orang objek itu nak anda kena name beri, model beri, color beri. Okay. Ini adanya kami ke initialize ya, ini values yang kami ambil itu auto dot name ada yang auto nama objek ini name nama ni bajaj jalan company ini beri bajaj then ada ni model auto dot model equal to twenty twenty dan dari teri itu model ana then auto dot color auto dot color equal to black okay apa nama ni dua macam objek ini apa yang ni satu kelas ni nak kita cuci ni ada satu objek semua ni kita nak kita buat ni ada apa ada apa ni ni ada advantage apa ini orang objek ini ada tu ini tiga karya ni kita nak use yang macam name model color Okay, pada ini kita memerlukan satu metode yang hanya ini dua lalu main metode ini. Kita memerlukan pinjaman dari dalam kelas ini atau ke onil kod dalam metode yang lain. Berapa banyak fungsi, berapa banyak metode yang kita perlu define jangan betul. Okay, pada ini kelas ini satu contoh yang kita perlu lihat. Pada ini kelas ini 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 kita perlu lihat. Ainda car nam mohon detail zanda um auto kum apola mohon detail zanda um awatce namlu initialize itu. Padre car class define je na ura example ana. Okay. Ini anda ana objects. Apa objek itu namlu tuto previous slide tena kandu ura class inde ura class normalnya ura just ura structure matre. Ura user defined data type ana. A user defined data type ni memory alu team berana anda itu maran itu. Ado objek itu maran. ओके अब हमको ऑब्जेक्ट ने डेफिनेशन पढ़ें हम ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ ए क्लास ये वो एक उल्लेख इम्पोर्टेंट आना ऑब्जेक्ट इन वर्ने एक क्लास इन्दे इंस्टेंस ने आना ऑब्जेक्ट इन वर्ने अत आये तो फिर उगड़ हमलो पढ़ें यानो देश के नंगे ला उगड़ ने प्लान है नमला दो मरी के अल्लाह � Pin a plan ubi oce, nama lalu build nanti kerja ni, build create itu ni lalu ni, ada satu object itu mari. Okay, satu physical item lalu sangat dia. Pada nama lalu ada paper lalu satu plan ubi oce, ni lalu build nanti ulah. Abu ubi nama lalu ada plan ubi oce, ni construct itu dalam, ada satu object itu mari. Ada yang boleh tanya ni jawab ni. Pada nama lalu class nanti kerja ni lalu class ni lalu satu structure matra. A class ni nanti lalu variable ni nampak memory allow te itu kodi tama matra ni anda itu mari ulah. Aduh, objek itu maru. Aw objek ini adalah nama kita class ini instance. Anak apa? Okay. Apa define an object itu? Nama objek sah instances of a class. Orang class ini instance ini adalah objek itu. Nama apa? Ni objek is the physical representation of a class. 
ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഫിസിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഓബ്ജെക്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഓബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ ഓബ്ജെക്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഓബ്ജെക്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസിന്റെ പേര് ആദ്യം എഴുതുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്ടിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക ദെൻ അത് ഈക്വൽ ടു ഈ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ എഴുതുക ദെൻ ക്ലാസിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടെ എഴുതുക ദെൻ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് സെമി കോള് ഇതാണ് ആ ക്ലാസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണം വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ആണ് കാറ് അത് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുക ദെൻ ക്ലാസിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി എഴുതാം അതായത് വെഹിക്കിൾ കാർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ വെഹിക്കിൾ ദെൻ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് സെമി കോള് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലാസ് എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തത് മെത്തേഡ്സ് ആണ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിയിലും സി പി പിയിലൊക്കെ എഴുതുകയാണ് അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വരും ജാവയിലെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെത്തേഡ്സ് ആർ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ഇറ്റ് പെർഫോം എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ആ പ്രത്യേക കാര്യം മാത്രമേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി മെത്തേഡ്സ് ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റയിലാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആ ഒരു ഡാറ്റയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ജാവയിൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെത്തേഡ്സ് കാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഒരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ സി യു സി പി പിയിലൊക്കെ പഠിച്ചാൽ അതേ ഫോമാറ്റ് തന്നെയാണ് ജാവയിലും മെത്തേഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇൻഡോ ഫ്ലോട്ടോ കാരോ സ്ട്രിങ്ങോ ഡബിളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആ മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡാറ്റ എന്താണോ ആ ടൈപ്പാണ് ആ ഡാറ്റയുടെ ടൈപ്പാണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു നെയിം പാഡ് സബ് മൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഷോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കും ഓക്കെ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ദെൻ പരാമീറ്റേഴ്സ് പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്താണ് ആ മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ അതിനകത്ത് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിനാണ് ആ മെത്തേഡിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയാം ദെൻ അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു നെയിം അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ദെൻ പരാമീറ്റേഴ്സ് ദെൻ ആ മെത്തേഡിൻ്റെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണോ അത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്ട്രിങ് നിങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ആ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതും ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും ഇനി ചില ഫംഗ്ഷനിൽ ചില മെത്തേഡിൽ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ
the integer variable in the c. Then c equal to a plus b. By i and b in the middle addition not a kum. A cutting a result c is story. Then we will return c nor. Return c nor and some bigger. You would not know him at the no call either the teacher of deck and a boom and do our deck e result pass him. E c in the value and dano other pass him. Okay. By the way, I will return type to non e the indo biogum. But I will return the nano worth. Adonde e c in c and return c in the day. A c in or banda item integer I can. Never the number float to the but I see in the Indian one declare the Nile the other are right. Okay, about return type and dano and dano over the return chain of the is here and return chain of the other one. Then the method in the return type integer. I can okay. At the topic on a constructors, only CP will put the idea in the couple constructors or another and then okay. From kind of definition, no come. Constructors are methods. Constructors are the methods are used to initialize object. Object in initialize amount to use in the method on a initialize when they are created. That is, if object create in the same way, that is, the initialize amount to use in the method is in a constructor. Construct ya. Constructor na na peril ta nende. Or object na construct ya mbo. A object na initial value se kudka. Initial value se kudka mandi ta na mula constructor use ya nade. Ni constructor na pratega dam mula it has the same name of the class. Padhiru method ana constructor na mula le. A method na pratega dam na class na peran da no. Adhe peran erikum a constructor na mula method. Then Constructor has no explicit return type. But concern that the method in the case where the method will add them return type then method in the name in the parameters. Constructor method in the name of the constructor in the path of the number return type on the code to cool up. Okay. Upon the one the constructor in the explicit no explicit return or return type on the villa. She constructor in the return gym. Or object in Daka, the Namkati return at the third and the Shadamle, Namala the render return type, it is under Aushil, other than an explicit return type. For constructor, return type illa. Pinna class and other pair in Idikim and Dava. If constructors are not defined by the programmer, per program within the Samathan number of constructor, Edi Trilla and Ujariki. Java uses the default constructor. Java default constructor of the object in a constructive. Okay, I'm going to not a con. But Java, ACPP, or either an angulum or object in a constructive amount of data constructor use in the constructor and obiogum or object to construct in the summit. I create in the summit then how object in other variables in a lamb initially say amount of data constructor use in the constructor in a class in the name I recum return type on the da will. For example, we have a class in the period. Class is a test in the class in the period. We have a class in the open brace. It goes away. We have a class in the variable in the period. We have a class in the period. We have a variable in the period. We have a class in the object in the document. We have a test in the class in the object in the document. We have a object in the X in the variable. We have a object in the document. E X on the variable in a code initially is a new jar so I'm gonna handle them can the um e class in at the wood constructor in what I use here okay no no okay and a constructor you see on constructor the on a constructor class in a bear in the testy but constructor in a period test in an other function on a limb at that on a path on the net and open bracket and close bracket in the southern area method in the poly and function with on the poly check class in the pair and I can be function okay then and the open brace to close brace it on a constructor and open brace to close brace you didn't do little on them in the e variables in initial as a but not only variable or local bar and job at the variables of kind of about the number of a day idea money okay for the more like a constructor and only light x equal to 20 north other than that on e class e test in one class and the object and back on the summit the or object in atom x equal to and they can 20 i can and down okay Pada objek yang dah kena sami itu, x mana variable na initialize yang mana di tangan, nama orang constructor orang itu. Ini adalah constructor mana sambar. Nama orang main function itu public static word minus string arguments. Adanya itu, nama orang class ini objek yang dah kena. Dan orang class ini perih test. Pada test orang orang class ini objek itu t1 
ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ടെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാ ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പേര് ടി വൺ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടി വൺ എന്നത് എന്തുണ്ടാവും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്തായാലും ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് മാറും കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അത് നേരെ പോവുക ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിലേക്ക് ഇവിടേക്കാണ് വരിക ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിന് വേണ്ട ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കും ആ വേരിയബിളിന് അപ്പം തന്നെ ഈ ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ടെസ്റ്റ് ടി ടു ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ കൺസ്ട്രക്ടറിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ടി ടുവിലും ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടി വണ്ണിനകത്തും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ടി ടുവിനകത്തും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ എഴുതുക ദെൻ ക്ലാസിൻ്റെ അതേ പേരിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇവിടെ ചിലപ്പം ഇവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ അടുത്തേൽ പറയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേരിയബിൾസിനെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണോ ന്യൂസിലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എത്ര ഓബ്ജെക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റിലും ഇങ്ങനെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ഓൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഇനീഷ്യലൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും ഇനി പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റിലും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ടി വണ്ണിലും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ടി ടുലും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ടി ത്രീയിലും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പത്ത് വേണം ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത് വേണം അടുത്ത ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മുപ്പത് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് ആ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കൂടെ പാരാമീറ്ററും കൂടെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് ഓർ കോൾഡ് പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്രാക്കറ്റ് എം ടി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി these constructors can be used to initialize different objects with different variables vyathastha objectsgala vyathastha value vechittu initialize cheyan vendittana parameterized constructor use cheyunnu parameter illatha constructor upayogikkanengil ella objectinum ore data vechittu irikkum initialize cheya adana nammal nertha kandathu ini parameterized constructor aamba endana vyathasam undavanu namukku nokkam for example okay ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ടെസ്റ്റ് തന്നെ നേരത്തെ അതേ ക്ലാസ് തന്നെ അതിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എക്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതേ പേരിലുള്ള ഈ മെത്തേഡിനാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഏതാണ് മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇനി ഇവിടെ പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്
ആ ടെന്ന് നേരെ എക്സിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടെന്നായിരിക്കും അതാണ് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ടി ടു ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ടെസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത് ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി നേരെ ഇവിടേക്ക് പോകും ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ വരും കൺസ്ട്രക്ടറിൽ ഈ വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും ട്വൻറ്റി ആവും ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവ വൈയിൽ ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി നേരെ എക്സിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും അപ്പോൾ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടി വണ്ണിലെ എക്സ് ടെൻ ആയിരിക്കും ടി ടുവിലെ എക്സ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഏതിനാണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അത്രയും വേരിയബിൾസ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാരാമീറ്ററിസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ പാരാമീറ്ററിസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ടോപ്പിക് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ കാർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ വെഹിക്കിൾ അപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അലോക്കേറ്റ് മെമ്മറി ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യലൈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മെമ്മറി അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്ററിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ടെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ടി വൺ ഇതാണ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടുപ്പുറത്ത് കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടാവും അതാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ക്ലാ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള മെമ്മറി അലോട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പണി ഓക്കെ ഇനി കൺസ്ട്രക്ടർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് കൺസ്ട്രക്ടർ ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ കൺസ്ട്രക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി പ്രോഗ്രാമർ കൺസ്ട്രക്ടർ ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജാവയിൽ ഡി ജാവ തന്നെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടാക്കി അത് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് നോ കൺസ്ട്രക്ടർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് യൂസസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് കൺട്ര കൺസ്ട്രക്ടർ ദെൻ ഈ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ റഫറൻസ് ടു ദ ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ പുതുതായിട്ടൊരു ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം അപ്പോൾ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെമ്മറി അലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്
എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് വരണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫൈനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ വോയിഡ് ഫൈനലൈസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡൈ എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫൈനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗാർബേജ് കളക്ടർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ എഴുതിയത് അത് റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗാർബേജ് കളക്ടർ ഇന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫൈനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനോ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫൈനലൈസ് മെത്തേഡ് ഇൻ ജാവ ഫൈനലൈസ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ ഫൈനലൈസ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഗാർബേജ് കളക്ടർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗാർബേജ് കളക്ടർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ആക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഫൈനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണ് വോയിഡ് എന്ന് എഴുതുക റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ വോയിഡ് ഫൈനലൈസ് അതിന് ആർഗ്യുമെൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ച് ചാവയുടെ ക്ലാസ് പഠിച്ച് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ടർ കൺസ്ട്രക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി പാരാമീറ്റർ ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ടറും പാരാമീറ്റർ ഇല്ലാത്ത കൺസ്ട്രക്ടറും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദെൻ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം ഫൈനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ സെക്കൻഡ് ടൈം ഒന്നുകൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പം താങ്ക് യു